എറണാകുളം ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് പ്രത്യേക തത്സമയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾ എറണാകുളം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അന്തിമ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയപരിധി ഇന്ന് അവസാനിച്ചതോടെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയ്ക്ക് അന്തിമ രൂപമായത് ഇതേ തുടർന്ന് എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും ചിഹ്നം അനുവദിച്ചു എറണാകുളം നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള അന്തിമ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആറ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളടക്കം ഒൻപത് പേരാണ് മത്സര രംഗത്തുള്ളത് അംഗീകൃത ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും അടക്കം സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരിന്റെ അക്ഷരമാല ക്രമത്തിലാണ് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി സി ജി രാജഗോപാൽ താമര ചിഹ്നത്തിലും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ജെ വിനോദ് കൈ അടയാളത്തിലും സമാജ്വാദി ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി അബ്ദുൾ ഖാദർ വാഴക്കാല ക്രെയിൻ അടയാളത്തിലും മത്സരിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളായ അശോകൻ പൈനാപ്പിൾ ചിഹ്നത്തിലും ജെയ്സൺ തോമസ് ഐസ്ക്രീം ചിഹ്നത്തിലും ബോസ്കോ കളമശ്ശേരി ഹെൽമെറ്റ് ചിഹ്നത്തിലും മനു കെ എം ടെലിവിഷൻ ചിഹ്നത്തിലും അഡ്വക്കേറ്റ് മനു റോയ് ഓട്ടോറിക്ഷ ചിഹ്നത്തിലും വിനോദ് എ പി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ചിഹ്നത്തിലും മത്സരിക്കുന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കായുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത് വാഹനങ്ങളും ഒരു ബോട്ടുമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യത്തിനായി ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ജില്ലയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആവശ്യമായ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു നാൽപ്പതോളം വലതും ചെറുതുമായ വാഹനങ്ങളും ഒരു ബോട്ടുമാണ് ഇതിനായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളുടെയും മറ്റു ഉപകരണങ്ങളുടെയും വിതരണത്തിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഏർപ്പാടാക്കി കൂടാതെ അഞ്ച് മിനി ബസ്സുകൾ പത്ത് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ ഒരു ബോട്ട് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ സെക്ടറൽ ഓഫീസർമാർക്കായി പതിനാല് ചെറിയ വാഹനങ്ങളുമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കുന്നത് ആർ ടി ഒ ആണ് കൊറുങ്കോട്ട ദ്വീപിലുള്ള പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ വോട്ടിംഗ് സാമഗ്രികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും എത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു ബോട്ടും തയ്യാറാക്കി ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറാണ് ഇത് ഏർപ്പാടാക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഭിന്നശേഷിയുള്ള വോട്ടർമാരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ എത്തിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വോട്ടും പാഴാക്കരുത് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി വോട്ടർ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയായ സ്വീപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജില്ലയിൽ സജീവമായി സ്വീപ്പിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ കലക്ടർ എ സുഹാസ് നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഇത്തവണ വോട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ വോട്ടർ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയായ സ്വീപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ് മുഴുവൻ വോട്ടർമാരുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇലക്ഷൻ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന സ്വീപിന്റെ ചുമതല അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ എം എസ് മാധവിക്കുട്ടിക്കാണ് ദർബാർ ഹാൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് ഇന്നലെ ദീപം തെളിച്ച് സ്വീപ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒരു വോട്ടും പാഴാക്കരുതെന്നാണ് സ്വീപിന്റെ ഇത്തവണത്തെ മുദ്രാവാക്യം യുവ വോട്ടർമാരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയോട് അടുപ്പിക്കാൻ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളെയും സ്വീപ്പ് ഇത്തവണ ഭാഗമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ട്രോളുകൾ വഴിയും ശക്തമായി പ്രചാരണം നടന്നു വരികയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന ജോലികളും പൂർത്തിയായി വരികയാണ് ഒന്നാംഘട്ട സൂക്ഷ്മ പരിശോധന പൂർത്തിയായ മെഷീനുകൾ കലക്ടറേറ്റിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് മെഷീനുകളുടെ റാൻഡമൈസേഷനാണ് അടുത്ത ഘട്ടം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഊർജിതമായി വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ചെക്കിംഗ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞതോടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക അന്തിമമാക്കി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ചിഹ്നവും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരും ചിഹ്നവും ഫോട്ടോയും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സെവൻ എ ഫോം ഇന്ന് അച്ചടിക്കായി അയക്കും രണ്ട് തലത്തിലുള്ള റാൻഡമൈസേഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ചെക്കിംഗ് ചെയ്ത മെഷീനുകൾ പോളിംഗിന് ആവശ്യമുള്ളതും റിസർവ് ചെയ്യേണ്ടതുമായ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർക്ക് കൈമാറുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ റാൻഡമൈസേഷൻ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർക്ക് കൈമാറിയ മെഷീനുകൾ ഏതൊക്കെ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ റാൻഡമൈസേഷൻ മാധ്യമ നിരീക്ഷണത്തിനുള്ള മീഡിയ
വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരസ്യ പ്രചരണം നടത്തുന്നതിന് എം സി എം സിയുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ് രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ പരസ്യങ്ങൾ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ് എറണാകുളം നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളോ പ്രശ്ന സാധ്യതാ ബൂത്തുകളോ ഇല്ലെന്ന് ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജില്ലാ കളക്ടർ എ സുഹാസ് അറിയിച്ചു നിലവിലെ ബൂത്തുകൾ സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് വിലയിരുത്തൽ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മണ്ഡലത്തിൽ അഞ്ച് പ്രശ്ന സാധ്യതാ ബൂത്തുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളോ തർക്കങ്ങളോ സമീപകാലത്ത് ഉണ്ടാകാത്തത് പരിഗണിച്ചാണ് വിലയിരുത്തൽ അന്തിമ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക നിലവിൽ വന്നതോടെ പ്രചാരണം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവിധ സ്ക്വാഡുകളുടെ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു എറണാകുളം ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് പ്രത്യേക തത്സമയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എറണാകുളം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും പി ആർ ഡി എറണാകുളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലും സന്ദർശിക്കുകയാണ്